，这是我们习以为常的生活。儿子整天打电动，女儿每天在网络跟人比战，搭最后一班捷运回家。你原本很担心，但这一年，你却开始珍惜这种宁静的生活。就在几百公里外，数不清的青年，每天被逮捕、被关押、被凌虐。被失踪，原来九二共识就是一国两制，原来一国两制就是独裁专制。有些人选择沉默，有些人选择攀附。这一年，独裁专制大声说话。但也在这一年，民主阵营集结起来，大声说话。这一年，我们终于目睹独裁的面貌，我们也真正听见民主的怒吼。这一年，我们第一次真正体会。无论我们之间有多少不同，我们同样热爱这里的宁静生活。我们同样热爱这个民主自由的国家。现在，轮到我们说话了。全世界都在看，台湾会怎么大声说话？请再看一眼我们的宁静生活，我们凭什么享受民主自由？请再看一眼我们的孩子，答案就在他们的眼神中。没有任何犹豫，台湾会大声说：“我们选择和民主站在一起，我们选择和自由站在一起。”我们选择和全世界站在一起。一月十一日，愿我们因为团结感到光荣。